Blessed be the Lord, God our Father, and the Lord Jesus Christ forever and ever. For yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Kingdom greetings from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines, and from the province of Rizal, Antipolo City, where the King of Kings lives. Ang Diyos kahit kailan ay hindi nag-create ng religion but a kingdom na inihanda sa inyo buwat pa na intatag ang sanlibutan. Ang religion ay ang paghahanap ng Diyos sa tao. Ang mga religious groups at iba't ibang religious organization, especially Christianity, and many Many other denominational groups are on a search to find God. Religion is ritual, mga ideology ng tao, in Matthew 15 and 9. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Our session teaching this time, Inherit the Kingdom Prepared from the Creation of the World. Manain ang karyang inihanda mula pa ng likain ang sanlibutan. Ang kaharian ay inihanda para sa inyo, para sa atin, buwat pa nang itatag ang sanlibutan. In Matthew 25 and 34, kung magkagayo sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsipalito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian nakahanda sa inyo, buwat pa nang itatag ang sanlibutan. Ang Diyos kahit kailan ay hindi niya inidentify ang kanyang sarili na isang prime minister o or pangulo or isang pari o isang mayor but God identifies himself as king the king in Psalms 145 and 1 ibubunyi kita o Dios aking ama ang Dios ay hari and every king has a kingdom at sasabihin ng hari And the king will, it's his will. Will means ang kanyang intent, ang kanyang purpose, ang kanyang counsel, ang kanyang plan. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manayin ninyo, take your inheritance. Manayin ninyo ang kariang inianda pa sa inyo, buwat pa na itatag ang sanlibutan. Ano ang mana? Ang mana ay mga naipasa ng mga pamilya ng mga namatay na. Mga mahal sa buhay na mga namatay na. Maaring ito ay pera, maaring ito ay mga houses o mga pag-aari o mga businesses o mga alahas o mga damit o ano pa man. Lahat ng resources at mga pangailangan. Lahat ng mga goods na ipinasa o ibinigay, ipina, pinamana sa isang tao na ang kanya na siya ay isang tagapagmana. Ang kalian sa mga kingdom citizens ay ang kanilang mga mana, hindi ang mga houses, hindi ang mga lands, hindi ang mga pag-aari o hindi ang mga businesses. But a kingdom. Ano ang kingdom? Ang kingdom sa Greek ay basileia, which means ang which means the kingdom of God. It means also a state, isang bansa, isang territory na ni rule ng isang hari. A kingdom ay isang pamahalaan na pinamumunuan ng isang hari. Ang kingdom ay isang bansa. It's a nation, a state, ruled by a king, a territory or a government. Kaya nga, take your inheritance, the country, the territory, the nation, the government, kingdom government, Basileia. Take your inheritance, inheritance, take your inheritance. Ang inheritance ay hindi yung boat, hindi yung car, hindi yung property, hindi yung lands. But your inheritance is the kingdom na inihanda pa sa inyo, sa atin. How long? Mula pa na itatag ang sanlibutan from the foundation or in other texts. In other translations, from the creation of the world, bago ka ipanganak, bago ka ikaw ay nasa sinapupunan ng iyong ina, bago ka naparito sa planet Earth, ang Diyos, Elohim, ang ating ama, ang ating source, ang ating sustainer, ating provider, ating protector, ay naghanda ng karian 
Mula pa nang itatag ang sanglibutan, hindi niya inihanda para sa iyo ang isang ritual o isang church services na ikaw ay pupunta every Sunday. Hindi niya inihanda ang isang organized religion or rituals or programs. God never prepared a religion for you na pilit na hahanapin siya, but God prepared a kingdom for you. In Genesis 1.26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating ating larawan ay sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So God gave mankind dominion sa lahat ng mga isda, sa lahat ng mga ibon, sa lahat ng mga hayop sa lupa at sa bawat umuusad sa nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang sangkatauhan ay nawala sa kanya ang responsibility. God gave man responsibility sa buong sangkalupaan at ibunit ito ay nawala sa kanya at ito ay binigay niya sa isang unemployed cherub named Satan. So si Satan kinuha niya ang responsibility na nasa tao, ang kanyang authority, ang kanyang dominion. But God gave mankind, mankind which is Adam means ang lahat ng sangkatauhan, all humanity, all mankind, God gave kingdom leadership dominion over earth's resources. So ano ang kingdom? Ang kingdom ay hindi religion, hindi ito church, hindi ito isang organized religion. But the kingdom and is in Greek means basileia nang ibig sabihin ay kingdom sovereignty kapamahalaan kapangyarihan ng hari its kingship its authority its government control so ang ibinigay ng Diyos sa tao sa lahat ng sangkatauhan na nilikha ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan ay kingdom Basileia, dominion, which is kingdom, sovereignty, royal power, kingship, authority, government control. Ngunit nawala sa tao ang control. Nang si Adam ay nagrebelde, nagkasala, ang kasalanan ay pagsalangsang, pagrebelde, laban sa karian ng Diyos. Ang buong lupain ay naging chaotic, naging magulo. At ang lupa ay hindi na nakita ang dominion muli. Nawala sa kanya ang kanyang kapamahalaan, the Basileia, nawala sa kanyang authority, nawala sa sangkatauhan o sa tao ang kapangyarihan. Ngunit ang Christianity ay inihahanda ang tao na umakyat sa langit. Ito ang kanilang pinakapangunahing paglikas o pagtakas, ang kanilang plano na rapture, escape, going to heaven. Ngunit kahit kailan ay hindi pinako, pinangako ng Diyos na bigay sa atin ang langit. Ang tao ay hindi nahulog mula sa langit, ngunit ang tao ay nahulog mula sa kapamahalaan. Nawala sa tao ang dominion, man fall from kingdom, from sovereignty, from royal power, from kingship, man fall from authority from government, from rule, from control. So, ang, ang nawala sa tao ay ang government and man never fall from heaven. Paano ka pupunta sa lugar na hindi naman ikaw napunta ka, kailanman doon o hindi pinangako sa inyo ng Diyos, pinangako sa atin ng Diyos. God never promised mankind heaven. In Psalms 1.15, 15 and 16, May you be blessed by the Lord who made heaven and the earth. The heaven, even the heavens, ay para sa Panginoon, belongs to the Lord. But the earth He has given to the children of men. The earth was given to the children of men. In Daniel 7.22, Hanggang sa ang matanda sa mga araw, the ancient of days ay dumating, at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang panahoy dumating na... Inari ng mga banal ang karian, the saints o ang mga banal ay ang mga inihiwalay. Sila yung mga itinawag, they were set apart para sa for kingdom use, for God's use. So hindi to ibig sabihin na ka, katulad ng sinasabi ng mga diocese ng Catholic o tinuturo ng Catholicism na ang mga banal ay mga saints at ang mga pare na namatay. No, the saints doesn't mean the dead old saints or priests. Ngunit ang ibig sabihin ng mga banal o ang mga saints ay mga hiniwalay para sa Diyos, para sa kingdom of heaven use. 
Ang sabi dito, hanggang sa ang matanda sa araw, until the ancient of days, ang Diyos na pinaka-oldest king ever. He is the king of kings and the lord of lords. Bago ka pa ipanganak, siya ay hari na. Ba- pagkatapos na ikaw ay pinanganak at pag ikaw ay nawala na rito sa lupa, he will be king forever. Siya ang everlasting king. He is the oldest ruler, the oldest king. Until the ancient of days came. At ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. And the time, and the time is now that the saints will possess the kingdom. Ang salitang possess ay pag-ariin, magkaroon. Ang salitang possess, ang ibig sabihin ay ownership. So ang Diyos ang ibinigay sa tao ay kingdom. Hindi ka binigyan ng ilang oras lamang sa sa service sa church o pag-worship sa church. Hindi ka binigyan ng few hours of Bible study or praise and worship na nilikha ng kaisipan ng tao. But God gave you a kingdom, not a religion. In Luke 12 and 32, Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagat nagalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Maraming tao ang mga natatakot. Ang mga mananampalataya ay natatakot sa buong mundo. Hindi sila nagtitiwala sa makakanilang mga leaders o sa kanilang mga pastors. Ngunit ang sabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod sa ama, The Father, Elohim, the Lord of Lords, ang I am that I am, ay nalulugod. Ang ba- tanging bagay lamang na malulugod ang Diyos ay pagka tinanggap ang kaharian. Tinanggap mo ang kaharian. For 1800 years, ang Diyos ay hindi nalulugod. God is not pleased. Because when you are in religion, hindi niya itinatag ang religion. He did not establish an organized religion. Tayo ay mga mamamayan ng karian lang langit. Ang langit ay isang bansang hindi nakikita, an invisible country, an invisible kingdom. In Romans 14 and 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain o pag-inom, kundi katwiran, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Righteousness, ang ibig sabihin ay right relationship sa King, right relationship with God. Righteousness means right relationship with heaven. Ang righteousness, ang word righteousness ay isang legal word na ginagamit sa court. Righteousness means to give you your rights. Ibigay sa iyo ang iyong karapatan. Peace. Ang peace ay quietness, tranquility. Pagkawala sa war, pagkawala sa crime, pagkawala sa gulo. So God gives us peace of mind. Peace in your family, kapayapaan sa iyong job, kapayapaan sa iyong buhay, kapayapaan sa iyong tahanan, kapayapaan sa iyong bansa. Ang kapayapaan ay hindi yung pagka at ang joy ay hindi yung ikaw ay may maraming pera sa banko o pagka ikaw ay mayaman o pagka ikaw ay nabubuhay ng marangya o pagka ikaw ay mayroong mga material na bagay. Hindi yun ang nagbibigay ng kagalakan at kahit kailan ay hindi yun magbibigay ng kapayapaan sapagat pag nawala ang iyong pera at nawala mga mararangyang bagay at mga material na bagay, ikaw ay manghihina. Ngunit ang Diyos ay binigay sa atin freely. God gives us the feeling that lasts forever. It's the joy of the Lord, ang kagalakan sa Panginoon, sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang governor na sinugo ng Diyos para i-colonize ang kingdom. And the governor, in the governor, which is the Holy Ghost, the Holy Spirit, hallelujah, na siyang in Colossians 1 and 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa karian ng kanyang anak na iniibig, ang isang unregenerated man na hindi naglilingkod sa Lord, hindi, nag, hindi nakikilala ang Diyos, hindi committed sa Diyos, hindi nag hindi uh, tinatanggap ang Panginoong Diyos. 
Siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Lahat ng governments, lahat ng leadership are under the power of darkness. Ang darkness ay satanic rule. Ito ay satanic power. Kaya sila ay under the power of Satan. Why? Sapagkat si Adam ay nagkasala. At sinabi ni Satan sa Panginoong Yesus, nang tinutukso ni Satan ang Panginoong Yesus, ang lahat ng mga bagay na ito, ay naibigay na sa akin all these things, all the dominion that Adam had, that God gave to Adam. Ang sabi ni Satan sa Panginoong Yesus, ang lahat ng karian na to ay aking ibibigay sa iyo kung ikaw ay magpat- magpapatira pa at sasamba sa akin. But Jesus delivered us from the power of darkness. Iniligtas tayo mula sa kapangyarihan o ka, kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa karian ng kanyang anak na iniibig. Hindi ka inilipat sa isang church. Hindi ka inilipat sa isang Baptist or Catholic. Hindi ka inilipat sa Methodist or Seventh-day Adventist or Church of the Latter-day Saints. Hindi ka inilipat sa holiness nor any of these denominational groups. Ngunit inilipat ka ng painiligtas tayo na ating Panginoong Yesus mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang anak. He translated us from the kingdom of darkness into the kingdom, not into a church. In Luke 17.21, ang isang statement na binigay ng Panginoong Yesus, ang sabi niya, Nisasabihin man nila, naririto o naririan, sapagkat narito ang karian ng Diyos ay nasa loob ninyo. God's original plan is to establish and extend His heavenly kingdom in the hearts of men on earth. Ini-extend niya ang heaven, he extend heaven from heaven through the Holy Spirit in your hearts. Ini-extend niya mula sa langit sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa inyong puso ang kanyang kaharian. At ito ay itinatag niya sa inyong mga buhay. Naparit ang Panginoong Yesus para manirahan. Hallelujah! He, the Holy Spirit came to reside in you sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. The kingdom of God ay nasa inyong puso. Hindi sa inyong, hindi sa pagkain o sa pag-inom, hindi sa banqueting o pagkakasiyahan, hindi sa pagkakainan, but the kingdom of God is within in you. Pag ang isang mahal na bu- sa buhay ay namatay, nagiiwan siya ng mana. Munit ang Diyos kahit kailan ay hindi mamamatay. Munit ang Panginoong Yesus ay namatay. At dahil ang Panginoong Yesus ay namatay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkaburol, o pagkalibing at ang kanyang pagkabuhay na maguli katulad ng tinuturo ng Christianity at ibang religious groups and denominations ay wala silang revelation on the death, burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. But this is a revelation of God's Word in Revelation 1, 5, and 6. Ito ay isang email mula sa langit by John, the apostle who was exiled in the island of Patmos. This is an email mula sa ating Panginoong Jesus at mula kay Heso Kristo at mula kay Heso Kristo. Jesus Christ, Jesus is our Savior, our Liberator, ating tagapagpalaya. But Christ is God and King. At mula kay Sokristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay. Jesus Christ is the first one who is raised from the dead. Si Muhammad ay namatay, munit hindi na buhay na maguli. Ellen G. White died at hindi na buhay na maguli. Many na mga church fathers and founders ay nang namatay, munit hindi na buhay na maguli. But the only one that is raised again to life is the Lord Jesus Christ. At siya ang pangulo ng mga hari sa lupa. The ruler of the kings of the earth, hindi tinutukoy dito ang ating mga presidente, ang mga prime minister, but the kingdom citizens. Jesus is king at ang mga mamamayan sa karian ng langit ay mga kings. That's why Jesus is the ruler of the kings of the earth. Doon sa umiibig sa atin at nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sin has been solved before you were born. Ang siya ang kordero ng Diyos na 
na namatay, buwat pa ng tatag ang sanlibutan. Before you were created, before you came to earth, God already solved the sin. Sabi ng, sabi ng talata, Behold the Lamb of God who had been slain even before the foundation of the world. At ginawa tayong karian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. He has made us kings and priests. Ginawa tayong mga kingdom of priests. Ginawa tayong hari at mga saserdote. Ang lahat ng hari ay may karian at mayroong dominion at ginawa tayong priests. Kings, ang ating mga pangulo ay elected by the people sa democracy at meron siyang kapangyarihan dito sa lupa through people power. Ngunit ang mga kingdom citizens, mga kingdom citizens ay may kapangyarihan both on earth and in heaven. Nai-influence nila ang heaven at ang earth. Ang yung karian ay mapa sa lupa katulad ng nasa langit. Ang yung kalooban ay mangyari. Hallelujah. So ginawa tayong kings and priests. Ang king ay mayroong mga authority at mayroong dominion na ibinigay sa mga kingdom citizens ng ating hari. Before, bago pa likain ang sanlibutan, ang mga priest ay nag-o-offer sa ating Diyos. Sila ang nagko-contact sa heaven. Sila ang nagnamamagitan at nag intervene So, ginawa tayong hari at ginawa tayong saserdote sa kanyang Diyos at sa kanyang ama. Makanya nawa ang kalwalhatian at ang pagahari magpakailan kailan man. So this is one of the most important prayer na dapat mong pinagpi-pray. So ang Dios ay binigay sa atin ang kingdom hindi ang religion. We should pray to receive the kingdom. Kailangan tayong manalangin para tanggapin ang karian na binibigay sa atin ng Diyos. Buwat pa na itatag ang sanlibutan. Ito ay niyanda na. Ama namin, not in America, wala sa China, wala sa Philippines, wala sa Bahamas, wala sa mga Caribbean, wala sa Europe, wala sa Asia, wala sa buong sanlibutan. Ngunit ang ama natin ay nasa langit. Sambahin ang ngalan mo. Holy is your name. Mapasamin ang karian mo. Ang iyong kalooban ay mangyari dito sa lupa katulad ng nasa langit. So, Christianity and other religious people wanted to escape and go to heaven. Gusto nilang iwan ang sanlibutan at umakyat sa langit. Habang ang langit ay bumababa dito sa lupa. So, God's heavenly kingdom is coming to earth. Ang message ng ating Panginoong Jesus ay is the kingdom of heaven. Heavenly kingdom in the hearts of men. Kaya nga, thy kingdom come, thy will be done. Ang yung karian ay dumating. Ang yung kaloban ay mangyari. Hindi yung kagusto mong mangyari. But what God wants, kung ano ang kalooban ng Diyos. And God's will is His purpose, His intent, His plan. Even before the creation of the world. So ang original plan ng Diyos, ang kanyang kalooban, dito sa lupa ay mangyari katulad ng nasa langit. Bigyan mo sa amin na aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulod sa tukso, munit deliver us from the evil one. Deliver us from the evil one. While Christians are trying to escape going to heaven, at nagtuturo sila to wait on the rapture, ang Panginoong Yesus ay nanalangin ng ganito. Ama, banal na Ama, o Holy Father, o Righteous Father, hindi ko'y dinadalangin na sila'y alisin mo sa sanlibutan. Take note, hindi ko'y dinadalangin na sila'y alisin mo sa sanlibutan, but that you should keep them from the evil one. Keep them from the evil that is in the world. So Jesus prayed this prayer. You should keep them from the evil one. For yours is the power, your power, your kingdom, your glory. Sa karian ng Diyos ay ang kapangyarihan at ang kalwalhatian. Your kingdom come, your will be done. Will, God's will is His original intent. Ang kanyang original na layunin, original purpose is His kingdom come, His will be done on earth just like it is in heaven. Revelation 5 and 10 At sila'y iyong ginawang karian at mga saserdote sa aming Diyos at sila'y mga gahari sa ibabaw ng lupa.
We are made kings and priests to reign on the earth. We are made kings to reign on the earth. Hindi kumanta kanta. So to lead, to rule on earth. Binigyan tayo ng kingdom to rule on the earth. At sila'y mga gahari, sila'y magahari dito sa lupa. Why? Sapagat sila ay kaharian ng mga saserdote at sila'y magahari dito sa lupa. A kingdom is a government led by a king. At ang haring yon ay ang Panginoong Yesus. Jesus Christ is leading that government. In Matthew 6 and 33, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idarag sa inyo. Seek you first the kingdom of God. Seek means to pursue. Hahabulin mo. mag inquire ka. mag investigate ka. To seek you first. Ang pinaka most important thing na kailangan sa ating buhay is the kingdom of God. The kingdom of heaven. But seek you first the kingdom. First priority is the kingdom of God. Not a religion. Bago ka magpasya to join a group, maging Baptist or Catholic or Anglican or any other denomination, be sure na ikaw ay nasa kingdom. You should seek the kingdom first. Ito ang dapat mong priority and His righteousness at ang kanyang katwiran. Kingdom first, God's government at ang kanyang at ang relationship sa government ng hari. Si Adam ay nawala sa kanya ang relationship sa hari. But when Jesus dies, that burial and resurrection gives us back into the kingdom. Ibinalik muli tayo sa karian ng Diyos. Kinuha niya ang susi. Siya ay nagpunta sa impyerno. He went into hell. He went into the grave and took the keys to the devil. At ibinalik niyang muli ang kapangyarihan sa sangkatauhan. You receive the kingdom and the power back again. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. The Holy Ghost is the power of God. Tinanggap mong muli ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, huwag kayong mag-alala sapagat sa kinabukasan, sapagat ang kinabukasan ang siyang mag-aalala sa kanyang sarili. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Now, you have to enter into the kingdom. Ang kaiba ng kingdom of heaven at kingdom of God is this. Ang kingdom of heaven ay ang place, ang invisible country. Ngunit ang kingdom of God ay ang influence ng hari yun sa bansa na yun or that government. A kingdom is a government led by a king. Kayo'y magsipasok sa makipot na daan. Ang kingdom ay mayroong gate sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang duoy magsisipasok. Wide is the road. The world is the gate of destruction. Ang Bible ay nagdi-declare, Huwag mong mahalin ang sanlibutan ni ang mga bagay sa sanlibutan sapagkat ang mga nasa sanlibutan, ang mga pita ng mata, ang mga pride of life at ang mga pita ng laman ay nasa sanlibutan. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang makakasumpong noon. There is narrow is the gate that leads to life at kakaunti lamang ang makasusumpong noon. Kakaunti lamang ang makasusumpong ng karian ng langit. In Matthew 13 and 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, si Satan ay wala siyang pakialam. Kung ang marinig mong message ay ang tungkol sa cross, tungkol sa blood, tungkol sa calvary, tungkol sa resurrection, and mga religious message. Ngunit, pag ang sino man ay nakikinig ng message of the kingdom or hears the word of the kingdom, this is in Matthew 13 and 19, Si Satan mismo ay darating at nanakawin ang mensahe na nasa iyong puso. Yung mensahe ng salita ng Diyos, that word in your heart, your family, your friends, your job, those around you. 
Sabi mo sa kanila, tinanggap ko ang King of Glory sa aking buhay, Elohim, my Father. Hallelujah. I'm back in the kingdom of heaven. I'm back in the kingdom of God. The kingdom of God, when you hear the message of the kingdom, the wicked one, Satan himself, will come to take away upang tanggalin o alisin o nakawin ang salita na inilagay sa iyong puso. And this word that we are giving you ay nadideposit sa inyong puso. Do not let any of your family or your loved ones o yung yung profession or anything in this world to snatch away this word in your life. Because ang salitang ito ay life. The words Jesus said na sinasalita ko sa inyo ay spirit and they are life. Life is in this word. Life and spirit are in the word of the kingdom. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory and honor, mighty Father, for a great revelation of thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. The inheritance that of the kingdom, ang pagmana sa karian ng Diyos, na inihanda mo mula, mula pa ng itatag ang sanlibutan. Let all the nations, O God, receive your kingdom. Come to repent and have the knowledge of your word. In the name of Jesus, Father, we speak out for the, and declare that all that you will raise up kingdom citizens in all the nations of the world, Philippines, China, Hong Kong, Great Britain, Guatemala, India, China, Russia, and all the nations of the world will come to receive and possess the kingdom that you have prepared even from the foundation of the world. For now is the time that the saints of the Most High shall possess the kingdom, and this kingdom of this world shall become the kingdom of the Lord and of His Christ. Glory to God. Glory to God. Amen and amen. This is LV, Global Diplomat College Center, Manila, Philippines. Ang vision ng Global Diplomat College Center is to transform students into leaders and leaders into agents of change. Glory to God.